ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുട്ടും മുട്ടയുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ചൂടാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് വേണേൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ കറിയും പുട്ടും ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉപ്പുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപ്പ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പിടാം അപ്പോൾ അധികം ഉപ്പ് വേണ്ടാത്തവർ ഇതിൽ മുട്ടയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം എന്നില്ല സമയമാകുമ്പോൾ പാത്രം വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റാം ഞാനിത് കുറച്ച് ആക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള പുട്ട് ഈവനിങ് സ്നാക്സായി ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് നടുവിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ തന്നെ ഉള്ളി ഇട ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റി വഴന്ന് വരണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇത്രയും ഒന്ന് ആ പച്ചമുളകൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി അതിലോട്ട് തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർക്കാം തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും അത്രയും ആയാൽ മതി എന്നാലാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വേറെ തന്നെ വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പുട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം രണ്ട് കഷ്ണം പിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ പുട്ട് നന്നായി ഒടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ കറിയാണ് ചിക്കൻ കറി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാം രണ്ട് ഒരു കപ്പ് കറി തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം പുട്ടിന് അപ്പോൾ അത്രയും വേണമെന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വറുത്തരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് ഏതായാലും സാരമില്ല പീസ് ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടായാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുട്ടും മുട്ടയും റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് വൈകുന്നേരം പുട്ടൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടായാൽ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത മക്കളായാലും കഴിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു അത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം നല്ല ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്മെല്ല് വീട്ടിലും മൊത്തം ഉണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതാക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും എൻ്റെ ചുറ്റും വരും ആ മുട്ടയുടെയും പുട്ടിൻ്റെയും ആ ചിക്കൻ കറിയുടെയും ഒക്കെ മണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂക്കിലോട്ട് അടിച്ച് കയറും അപ്പോൾ അത് ആ മണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചു പോകും പുട്ടും മുട്ടയും റെഡിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 
എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം താങ്ക്